감사합니다. Thank you very much. 에, 우리는 에, 예기치 않게 에, 갑작스러운 위험이 이, 당할 때 있어요. There are times that we may face all this sudden uh, unexpected all these hardships. 에, 그럴 때 어떻게 해야 되느냐가 굉장히 중요합니다. It is very critical what you would do at that time. 어, 결론부터 내리자면 어, 여러분들은 어떤 위험도 어, 기회로 만들 수 있습니다. To come to the conclusion first, you can make all of your dangers and risks into blessings and answers. 예, 그 준비가 된 인물이 구약의 렘넌트들이었습니다. And the remnants in the Old Testament, they are the ones who were prepared for that. 오늘 본문에는 에, 예수님께서 제자들과 같이 배를 타고 가는 시간이었습니다. In today's scripture reading, it is a time that Jesus was on the boat together with the disciples. 막 광풍이 몰아친 겁니다. And there is a furious squall. 광풍이 몰아쳤는데 그냥 생기 아니고 물이 배로 다 들어간 겁니다. And there was so much a wave that broke into the ship and the boat that nearly was swamped. 자, 그러면 누군지 무섭겠죠. If that was the case, anybody would feel the the peril, the danger. 어, 제자들이 너무 무서워서 이렇게 한데 예수님은 주무시고 계시는 거예요. The disciples were so afraid and fearful. However, Jesus was asleep. 예, 그 예수님 깨웠습니다. 지금 우리가 죽게 되는데 왜 주무시고 계시냐? 우리를 구해달라 이렇게 말합니다. That's why the disciples they were so alarmed and they tried to wake up Jesus and saying that Jesus, why don't you care for us? Jesus, please wake up. 예수께서 단번에 그 바다와 바람을 꾸짖어서 잠잠히 만드는 겁니다. And Jesus got up and rebuked rebu- rebu- the wind and said to the wave, "Quiet, be still." 그러면서 하신 말씀입니다. Then this is what he said. 어찌하여 두려워하느냐? He said, "Why are you so afraid?" 너희가 어째서 믿음이 없느냐? Do you still have no faith? 네, 이런 교훈의 말씀을 주었습니다. So Jesus gave us this very important word of lesson. 자, 우리가 예기치 않은 막 죽음에 가까운 위기가 딱 오면 어떻게 됩니까? What would you do if you're facing this crisis of death? 네, 이럴 때에 복음이 없거나 이 언약이 준비 안된 사람들은 큰 충격을 먹죠. If you don't have the gospel, if you are not prepared in the the covenant, then you'll be greatly shocked. 예, 복음을 알고 모르고는 천지 차이입니다. So there is a heaven and earth difference between knowing the gospel and not knowing the gospel. 정말 미안합니다만은 복음 모르는 사람에게는 그 사단의 영이 지배하고 있잖아요. I'm so sorry 그렇죠? to say this. Those people who don't have the gospel, the spirit of Satan has overpowered them. 여러분은 아무리 신앙생활 잘 못하는 것 같아도 구원받은 자, 보고 많은 자에게는 성령이 지배하고 계시는 거예요. Even though you may feel that you're not living a walk of faith properly, however, if you believe in Jesus Christ, then the Holy Spirit is within you. 그래 갑작스러운 위기를 당하니까 많은 사람들이 막 트라우마가 생기고 상처받고 이렇게 하죠. Because they have faced a sudden hardship and danger, that's why they were traumatized. 그게 작은 것 같아도 평생 가요. Even though that may seem like a trivial event, but that lasts for the lifetime. 제가 아는 사람 한 사람은 월남전에서 다쳐가지고 왔는데 다친 게 문제 아니요 이 사람이 그 영적으로 문제한 거예요. So this one person was injured during the Vietnam War. Not only the injury, the casualty was the problem, but the person was suffering from the trauma. 그걸 헤어나지 못하고 평생 그냥 고생하는 걸 봤어요. And I saw how much that person had to suffer all life long. 이런 큰 갑작스러운 위험이 왔는데 은약을 가진 사람들에게는 평생의 것이 준비되는 겁니다. And when all of a sudden dangers arise, but those who have the covenant, that will become a tremendous answer for the rest of their lives. 어릴 때 우리에게는 가장 먼저 찾아와서 우리를 괴롭히는 것이 가난이었습니다. The first thing that attacked us, that made us feel most afraid, was poverty. 그리고 우리를 항상 어렵게 만드는 것들이 질병이죠. And all things that make us very difficult is diseases. 그뭐 우리나라가 전체 다 그랬습니다만은 우리에게 세 번째로 오는 가장 문제가 우리가 능력이 없는 겁니다. 무능하단 말이요. 능력이 있으면 되는데 안 되니까요. And the third issue that brings so much difficulty and hardship in our life is powerlessness. If we had power, then we can overcome. But because we lack power, we cannot. 어, 저는 이세 가지를 직접 봤기 때문에. 제기는 굉장한 응답으로 바뀌었어요. Because I saw all three in my life, and those turned into greatest answers in my life. 여러분 오늘 그 언약의 시간이 되어야 되는 겁니다. And today must be that time of the covenant for you. 쉽게 말하면 그릇을 준비해라. Simply put, prepare your vessel. 오늘 여기 일어나는 건 간단합니다. 
그릇을 준비하는 거예요. All things that are arising is actually simple to really come to the conclusion to be a vessel. 왜 두려워하느냐? Then Jesus was saying, why are you so afraid? 이 믿음이 적은 자들아 왜 두려워하느냐? All of you with so little faith, why are you afraid? 아니 예수님이 계시는데 왜 그래 두려워하느냐? Even though Jesus is right with you, why are you so afraid? 그 말씀을 준 겁니다. This is a word that Jesus spoke to them. 어, 여러분이 어떤 위험이 여러분들 온다 할지라도 이, 이 언약 붙잡으면 굉장한 걸볼 수가 있어요. No matter what danger may come in your life, if you can over, if you can hold onto this covenant, you can overcome every hardship. 자, 나에게 있는 어려움을 어떻게 하냐? What can I do with my hardship? 또 이런 막그큰 이런 사고 같은 게 들어닥친다 말이 어떻게 해야 되느냐? If such perilous accidents arise in your life, what would you do? 세 가지를 기억해야 됩니다. You must remember these three things. 첫째입니다. First of all, 하나님은 그것을 우리에게 필요로 해서 주신 겁니다. God has allowed all the hardships because it's necessary and needed in your life. 그래서 어, 이 재앙은 그리스도를 이길 수 없어요. And that disaster cannot overcome the Christ. 재앙은 복음을 이길 수 없어요. The disaster cannot overcome the Christ. 그렇다면 재앙은 여러분을 이길 수 없어요. In other words, the disaster cannot overcome you. 그 오늘 본문에 보여주는 겁니다. That's what Jesus has shown us in the scripture reading. 어, 이 풍랑 강풍이 들어닥쳐도 이길 수 있지 않냐? 예수님이 있었단 말이죠. Jesus overcame this tempestuous, all this great storm. However, that's what Jesus was able to show to us. 뭐가 필요하길래 그걸 주십니까? Why does that does God allow that to happen in our life? 믿음을 키우라는 겁니다. Because God wants us to raise our faith. 여러분 믿음을 키우세요. You must grow your faith. 어떤 것이 와도 여러분은 재앙은 복음을 막을 수 없다. 확실하잖아요. No what events arise, it is for sure and certain that there is nothing that can overcome the gospel. 네가 누군지 아느냐? 이걸 지금 가르치는 거예요. Jesus is teaching us, do you know who you are? 그렇죠. Isn't that so? 예수님이 계시고 제자인데 너무 두려워했으니까 지금 그걸 네 신분을 지금 깨닫게 만드는 거예요. Jesus is right there with the disciples. That's why Jesus is reminding them of their status. 성경에 자주 나옵니다. It is frequently shown in the Bible. 야곱아 이스라엘아. Jacob, O Israel. 같은 사람인데 옛날 이름 야곱. So it's the same person, Jacob, the former name. 새 이름 이스라엘. The new name, Israel. 성경이 자주 나. 절묘하게 두 개를 같이 부르잖아. 야곱아 이스라엘아. So precisely, it appears many times in the Bible referring to both names. 우리가 자칫 잘못하면 야곱이 돼요. If we're not careful, 그렇죠. we may become just like Jacob. 그러나 우리의 진짜 신분은 이스라엘이라. However, our true identity status is Israel. 그리고 성경에 자주 나옵니다. 중요한 말씀 하실 때마다 자주 나와요. And it's frequently shown in the Bible whenever Jesus wants to tell us this important word. 뭐라고 나옵니까? 나는 너희 조상 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시니라. I am the Lord your God, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. 그 말은 약속의 하나님이시다 말도 되지만은 너는 누구냐를 말하는 거예요. Not only he says that he is the God of the promise, but he also wants to remind us who we are. 아무나 불신자라 보고. 너희 조상 아브라함의 하나님 이렇게 얘기합니까? 아니죠. 그러니까 신자로 보고 하는 말이에요. 너희 조상 아브라함의 하나님이다. So this word is not given to unbelievers. Oh, your father, your forefather, uh, Jacob, and I'm God of your uh, forefather. But he says that I'm God of your father. 필요로 해서 주시는 거예요. So that is given because it's necessary. 저는 어릴 때요. 와 이거 죽겠구나 하는 거를 한 다섯 번 만난 적이 있어요. And I think ever since I was young, I faced five events where I felt that I was going to die. 이두 번은 물입니다, 물. The two events that's regarding water. 우리 마을에 한적한데 여름에는 그게 사람 좀 와요. 그러나 보통 그럴 때는 없어. 그런 게 이. So there is this one quiet area in the summertime. Many people will gather. However, there is a quiet area, and the it was a reservoir. 내가 어릴 때니까 아무도 없는데 거기 저수지에 제가 들어간 거요. And nobody was around, and I I was very young. It was a reservoir of water, and I just went into that water. 근데 아마 내 예측으로는 그게 맞다 깊은 데 있었는가 봐요. And I think that there was a a place where it really became very deep. 거기 빠졌어요. I fell into it. 빠졌는데 그때 내가 느낌 느낌이요. 아, 이래 이래서 죽는구나. 이걸 느꼈다니까요. That's when I felt the sense that oh, this is how I'm going to die. 그러면 마 나도 모르는 사이에 들어나 다 했겠지. 뭐가 보이고 막또 빠지고 이런 아, 순간인데 그런 내가 느끼면 물 냄새 탁 기분이 느끼는 게 없어요. So I must have going up and down the water, drowning into the water, and I was able to smell the water. 
그래서 죽는 거예요. That's how people die. 그런데 거기는 사람이 지나가는 데가 아닙니다. 어떤 사람 딱 지나가다 날 보고 건지는 거예요. Because it's a quiet place. Not many people pass by, but this one passerby saw me. 근데 그 어릴 때지만 짧은 시간이지만 제게는요 큰 경험이었거든요. I was very young, and even for a very brief moment, it was a great experience for me. 그러고 또 이제 이한 번은 전도사 때인데 학생 되게 술래 가다가 풍랑 만났잖아요. And I was an assistant pastor, and we were on a retreat, and we met a storm. 이게 아마 주의부가 내린 모양인데도 그때는 막 법을 잘안 지킬 때라 애들 태우 가는데 이게 막 몰아치는 거예요. And I think the weather forecast did remind us that there was going to be a dangerous storm. However, we just went along. I took the children to the retreat. 이제 조금 조금씩 모여드니까 저 가득도로 가는데 한 일곱 명이 타고 짐도 싣고를 갔단 말이에요. 배도 조그만해요. And we were in a boat to Kadok Island, and seven of us with the children as well as all of our loads. 아 출발할 때는 괜찮은데 오늘 가다가 조금 더 넘어서는데 막. It was okay when we first got onto the boat, but after a while, there was a huge storm. 그래서 제가 이게 너무 당황이 되는 거예요. And I was so taken aback. 그런데 더 당황이 되는 이유는 배를 모는 선장을 봤는데 이 사람이 굉장히 당황을 하고. But what made me even more fearful is when I saw the face of the captain of the boat. He was perplexed. 야 이거 이제 이게 뭐이 큰일 났구나 하는 생각이 들더라고요. And I felt that we we're in big trouble. 뭐 제만 그런 게 아니고 탄 사람 전부 다막이 죽음이란 공포가 확 다가온 거예요. So not only myself, but everyone in the boat had the fear of death. 어, 뭐 마음속에 뭐 뭐랍니까 그 느낌 표현을 할 수가 없죠. 아 이게 죽는 거구나 이렇게 느낀단 말이에요. And we felt this fear of death. That's something that we cannot fully describe with our own words. 그 배가 뒤집어질 거 아닙니까? And because of the storm, the boat was about to just turn over. 특히 저는 수영을 못 해요. And as you know, I cannot swim. 그러면 이제 걸어 나와야 되는데 그게 가능하지 않잖아요. Which means I need to walk out of the water, but that was not possible. 그러면 내 순간 좀아아 아, 내일 아침 뉴스에. 나오겠구나 이런 생각이 툭 들더라는 거예요. So in that brief moment, I realized that okay, I'm gonna appear on the the news the first thing in the mor in the morning. 그런 순간이 연속되는데 금방 이게 나와지지도 않고 막 이렇게 되는 거예요. So that danger repeatedly happened, and we could not get out of that danger. 그때에 해군 해군 배가 왔어요. That time, the marine came. Along our boat. 그 위험하다는 걸 알은 거죠. Because they saw how we were trying, we were falling into the water. 그럼 이제 우리 해군의 큰 함정 같은데 거기에 이제 타고 좀 구조를 받았죠. So we got into the marine ship and we were rescued. 그러니 때만지 그니 해군 부대도 있고 하니까 아마 그런 것 같아요. And I think nearby there is a military, the marine corp base. That's why we were rescued. 더 그런 거 저는 또 이상하게 불만 세번 경험했어. And I think uh, I faced also fire three times. 어릴 때 말이죠 우리 마을 전체 불났잖아요. 그런데 불 속에서 기어서 이렇게 나와 있는 그렇게. And we had a this fire that broke out in our entire village, and we had to crawl out of the fire. 그때 제가 어리니까 불 났다 이런 기억. 우리 어머니 손잡고 기어서 나가는 거 그게 기억이 안 나요. I remember because I was so even though I was very young I just remember holding onto my mother's hand and crawling out of the fire. 아니 어른들도 그 이게 죽었다니까요. And during the fire when the, bro the fire broke out even some adults also died as a result of it. 그래 그때는 전부 판자집이고 뭐 하니까 집이 다 이렇게 막 그러니까 부트스리 다 좁은 집에 날이나 그 불이 붙어서 이게 어떻게 됩니까? And we were living in this shelter area, and all these houses were built upon the, all these panels. And because all the houses were attached, the fire broke out immediately. 그래서 제가 어릴 때 우리 어머니 손잡고 몇 시간을요 기어서 이렇게 나온 거예요. 이렇게. And I held onto my mother's hand and crawled for hours to get out of the fire. 참 기적 같은 일은 살아서 나왔는데 어떤 어른이 보고. 제 머리를 이렇게 만지는데 머리가 싹다 부서진 거예요. And it was miraculous thing because I survived the fire. We got out of there very safely. However, this one adult touched my hair and said that, "Oh, the fire! You, your hair turned into ashes." 그러던데도 얼굴에 이상 없었어요. However, I was not burnt at all. 그러니까 와, 죽겠구나 하는 이런 경험들이요. So in other words, I had all the series of events where I felt that I was going to die. 이런 것들이 복음을 깨닫고 나니까 제게는요. 굉장한 걸로 다가왔어요. After realizing the gospel, all these events came upon me as something that was very precious and important. 죽음을 다섯 번이나 맞이했지만 죽을 수 없구나. 
Even though I encounter the risk of death five times, 예, I cannot die. 하나님은 누군지 내가 누군지를 알아고요. Then that's when I realize who I was. 예, 하나님은 어떤 어려움도 이길 수 있다는 메시지를 내게 주시는 거구나. God is giving me His message. No matter what hardship that I face, I can overcome every single one of them. 그래요, 평생의 경험 답이 돼요. That became the answer for my entire lifetime. 그 전부터 막 트라우마가 되고 상처가 될 건데 제게는 평생이 이 답이 되는 거예요. Otherwise, it can become my lifelong trauma, but it became my lifelong answer. 오늘 기억하셔야 됩니다. This is what you need to remember today. 나에게 어려움이 온 것처럼 보이지만 하나님은 나에게 필요한 것을 주셨다. Even though it appears as if that hardship is given to me, but God allowed it to happen because it's needed and necessary. 억울하게 노예로 간 것처럼 보이지만 하나님은 요셉에게 가장 필요한 걸 주셨다. So unjustly, 그렇죠. Joseph was sold off as a slave. However, God allowed it to happen because it was so needed for Joseph. 그래야 보는 눈이 달라져요. Only then the way that you see things will be different. The way that you see in terms of the world. 억울하게 누명을 쓰고 감옥 속한 것처럼 보이지만 하나님은 요셉에게 가장 필요한 것을 주셨다. Even though it appears that unjustly, that falsely accused that Joseph was put into prison, but God permitted it to happen because it was so needed for Joseph. 장시간을 죽음 속에서 다윗이 도망다녔지만은 하나님은 다윗에게 가장 필요한 걸 주셨다. For countless hours, David was on the run. He was pursued and chased by many people. However, God permitted because it was so needed for David. 지나고 나서 아는데 미리 아는 걸 보고 믿음이라고 합니다. And we realize that after all these events take place, the knowing that time is. 어째요 믿음이 없냐? 예수님이 누굽니까? 제자가 누굽니까? 그 풍랑에 벌벌 떨어서 죽을 사람은 아니란 말이요. 그렇죠? 그걸 지적한 거예요. 여러분 하나님의 자녀입니다. 여러분은 시대에 살릴 전도자입니다. 지금 일어나는 풍랑과 어려움에 죽을 사람이 아니다 그 말이요. In other words, you are the people who should not perish. Because of all this risk and dangers of the storm of your life. 그게 오늘 본문 속에 나오는 첫 번째 메시지예요. That is the first message that appears in today's scripture reading. 네, 굳게 잡으셔야 됩니다. May you firmly hold on to it. 억지로 우리가 위로 받고 하고 하는 게 아니잖아요. 세계 복음 말 여러분이 맞다면 풍랑이 여러분을 삼킬 수 있겠습니까? And we're not just trying to pretend to be comforted. However, if we are truly the people 그렇죠. for world evangelization, there's no storm that can block. 더 중요한 거 그리스도께서 여러분과 함께 계시는데 어떻게 허감이 이깁니까? 못 이깁니다. What's more important, Christ is with you. How can the force of darkness can ever touch you or overcome you? 이게 오늘 이 사건. That is the very first message of this incident. 두 번째는 뭡니까? What is the second? 중요한 것을 발견하는 시간입니다. Is a time schedule in which that you uncover what is important. 뭘 발견했습니까? What did they uncover? 연약을 발견한 겁니다. They found their weakness. 여러분 풍랑이 뭐라 강풍 치니까 인간이 어쩔 수가 없어요. When there's a furious storm, we cannot handle that. 여러분 강풍이 뭐라 치는데 과학이 되질 않아요. When there's a furious storm, it's a natural disaster. Science cannot block it. 강풍이 뭐라 치는데 거기서 놀이한다고 되겠습니까? 될 수가 없는 거예요. When there's a strong storm, that you cannot do anything about it. 그 강풍이 확 뭐라 닥친 겁니다. So this furious squall completely overpowered them. 아. 우리 인간이 아무것도 할수 없구나 하는 걸 발견하는 거지. There's a time in which that we come to realize that we as human beings cannot do anything. 참 능력을 발견한 겁니다. But that's when we can uncover the true power. 그 강풍 바람을요 예수님 말씀 한 마디로 멈춰 버렸단 말이에요. Because at the command of Jesus' word, all these waves and all the strong winds became silent. 지금까지 사단의 존재를 이긴 분은 오직 그리스도입니다. Until now, it is only Christ who defeated Satan. 다 벌받으라고 했는데 잘못해서는 벌받아 했는데 재앙을 막아주겠다고 말한 분은 그리스도입니다. Well, everybody else says that oh, according to your sins you must perish. However, it is only Jesus Christ who rescued us and stopped all the disasters. 모든 종교는 지은 대로 벌받는다고 가르치는 게 종교입니다. 그리스도만은 너를 용서하겠다고 했어요. All the religions say that you have to die and you have to be punished according to your sins. However, it is Jesus who completely for Gave us. 이 복음입니다. 참 능력을 본 거요. So it is the gospel, and they saw the true power of the gospel. 저는 믿습니다. 그리스도 이름이 전파되는데 어떻게 이런 능력이 나타납니까? 허감은 결박되게 돼 있어. I believe in this. When the name of Jesus Christ, Christ, when the name of Jesus Christ is proclaimed, all the forces of darkness have no choice but to be bound. 근본 여러분을 무너뜨리는 재앙은 그리스도 앞에 무릎 꿇게 돼 있어. Fundamentally, all the disasters that try to destroy you have no choice but to kneel down before the name of Jesus. 이 사실을 알게 된 발견입니다. God allowed them to recognize and realize this. What did they also uncover? 
의미를 발견했어요. They also uncovered the meaning. 신앙생활의 의미를 알아야 돼요. You need to know the meaning of your walk of faith. 주께서 나와 함께 지금 계십니다. 그 의미를 알아야 돼요. You need to know the meaning of the fact that the Lord God is with me. 풍랑들 무섭지만은 그 배에 예수님이 계십니다. Even though the strong wind is so furious and it's scary, 여러분 예배도 의미를 알아야 되잖아요. 그렇죠. To realize this. 어떤 사람들 기도 안 됩니다. 기도를 어떻게 한 물어봅니다. 그럴 거 없어요. 오직 그냥 삼구삼 하나님 기도인데 모든 걸 의미를 두고 한번 보세요. And people ask, how can I pray? I don't know how to pray. Just pray holding on to three nine three. It is all about enjoying the throne of God and really find the meaning in everything. 그렇다면 여러분의 의미는 굉장한 겁니다. If that is so, you will find the tremendous meaning of all aspects of your life. 그 누구도 안 믿는 강대국의 왕도 안 믿는 하나님을. 렘넌트 일곱 명이 믿은 거요. Because the seven remnants 그렇죠. that believed in God, whom all the powerful nations leaders could not ever believe. 착각하게 돼요. 아이 나라 어마어마한데 무슨 하나님이냐? 아닙니다. 강대국 다 망했어요. People easily fall into these misconceptions because they think that all powerful nation, we are all great. However, they all perish because they do not believe in God. 증거 있지 않습니까? And we have the evidence. 강대국 다 망했다니까요. All the powerful nations. 지금도 강대국이요. They all perish. 복음 없으면 큰일 나요. And even currently, all the powerful nations, if they don't have the gospel, they'll be in trouble. 누가 미국 담대히 얘기해줘? 유럽에 담대히 얘기해줘야 돼요. Somebody must boldly testify to America, to all the countries in Europe. 숨겨놓고 있습니다. Because it's been hidden. 앞으로 100% 정신병자 생길 가능성도 있습니다. Because there's a possibility that 100 percent of all the population will suffer from mental disorder. 네, 지금은요. 30% 내지 50%. 지금요. 거의 난리 났습니다. Because now currently it's really an uproar. 30% up to 50% of the people 여러분, are suffering from mental disorder. 나가 보세요. 막 이상하다 싶죠. 그렇습니다. Go out and see because it's to the extent that everything seems so strange. 요즘은 어디 가 말도 조심해야 돼요. 왜냐? 정신 돌아 사람 너무 많아요. And you have to be very careful with your words when you go outside because there are so many people who are out of their mind. 그 나는 혹시 뭐차 모를 일 없으면 차를 몰면 누가 하면 내가 무조건 미안하다. And when I'm driving on my own, and if we get into some kind of uh, uh, collision, then I just say that, oh, I'm so sorry, and then I let them go. 지가 잘못했는데 내가 막 미안하다. Even though they were the ones who did wrong, but I apologize and I let them go. 돌아온 사람 많아요. There are so many people who are out of their mind. 무섭다니 요즘은요, 밤 부모도 죽이고. It is so scary. Even their children, they kill their own parents. 옛날에는 돈 때문에 죽이 내냐 돈도 아니 이유도 없어 그냥 죽여. Before it was because of money issues. However, these days people just kill without any reason. 100% 올 겁니다 앞으로. So this problem will arise 100%. 어제 그리스도 아니고 해결할 수가 없어요. There's no solution other than but only the Christ. 지금 선진국들이 모르고 있어요. And all these advanced countries fail to know. 일본이 모르고 있어. Japan fails to know this. 일본의 그저 훌륭한 그 이런 수상 이런 분들이 모르고 있어 그요. Although these very renowned prime ministers of Japan, they don't know this. 미국의 역대 대통령이 훌륭한 분들이 이 미국이 왜 영주 문제 왔는지 모르고 있어. All these former renowned presidents of the United States of America, they fail to know why all these problems arise because they are all because of the spiritual problems. 그 어른들 모르고 있어요. 완전 정상이 아니에요. And even the adults, they don't know it because people are not normal. 저 여러분들 열 연결 때 관심 갖고 기도하고 보잖아요. 완전 정상 아닙니다. As I look, I look at people and see and hear all these stories in connected in connection, and they're not normal. 그래서는 복음 무장 안된 렘넌트는 유학하지 말아야 합니다. That's why I tell the remnants who are not armored fully with the gospel, it's not beneficial for them to go out to study abroad. 복음 무장된 렘넌트는 이제 큰 밭이죠, 이게. However, for the remnants who are fully armored in the gospel, it's the greatest field. 의미를 알아야 돼. You need to know the meaning. 그 그리스도께서 여러분과 함께 계신다 이 말이요. That Christ is with you. 그렇다면 풍랑쯤이야 문제가 되지 않는 겁니다. A furious squall, it's not a problem. 그걸 오늘 설명하는 겁니다. That's what Jesus is explaining to us today. 마지막 세 번째입니다. Lastly, the third thing. 중요한 시작을 말하는 겁니다. He refers to a very important start. 우리가 언약만 알면 뭐합니까? 중요한 시작을 해야 돼요. Not only knowing the covenant, we need to have this important start. 모든 사람에게는 과거, 오늘, 미래 있습니다. Everyone has their past, present, and future. 오늘 여러분은 어떤 언약을 지금 잡으러 예수님께서 이 사건에 교훈을 주시나면 여러분의 모든 과거는 없어지지 않습니다. And what is Jesus trying to tell us? What is the covenant that He wants us to grab hold onto? Is that all of our past will become our platform? 과거는 지나갔다 하는데 아닙니다. Past people say that it's already past, but that's not it. 그것 때문에 죽어요. It's given to you because of that. 그렇죠. 병 드는 사람 그것 때문에 드는 겁니다. People die because of their past. 그래서 우리는 과거를 
완전히 발판으로 따서. 오늘은 뭡니까? 오늘은 어떻게 봐야 됩니까? 이 모든 고난과 풍랑을 축복으로 만들어라. 미래는 뭡니까? 누가 말해도 세계 복음화의 시작이다. No matter what other people say, it is a start for world evangelization. 그게 우리의 미래입니다. That is our future. 이걸 딱 확실하다는 겁니다. You must be convinced of this. 이 언약을 딱 잡으셔야 돼요. May you firmly grab hold of this covenant. 자, 그러면 어, 결론을 맺겠습니다. Then let's come to the conclusion. 여러분이 이 축복을 위해서 어떻게 해야 됩니까? What must you do with this covenant? 애굽의 노예로 가기 전에 이 언약을 붙잡고 노예로 가지 말고 애굽을 살려라. Before even prior to going to slavery, may you hold to this covenant and save Egypt. 이게 하나님 뜻입니다. That is God's will. 저 바벨론의 포로 들어가기 전에 벌써 언약 붙잡고 포로 되지 말고 바벨론을 정복해라. Without being coming a captive to Babylon, may you hold on to this covenant and evangelize Babylon without being a captive. 이게 진짜 언약입니다. That is a true covenant. 여러분이 병들어서 기도하다가 힘 얻을 수도 있습니다. And because you're diseased, you may hold onto the covenant and pray and gain power. 그러나 하나님의 뜻은 여러분 병들지 말고 이 힘을 미리 얻어라. But God desires that without being diseased, gain this power by grabbing hold of the covenant. 그게도 진짜 언약입니다. That is actually a true covenant. 물론 우리는 어려움 당할 수 있습니다. Of course, all of us can face hardships. 어려움 당하면 이길 수 있습니다. And of course, we can overcome all of them. 그러나 그 어려움 당하기 전에 벌써 하나님 언약 굳게 붙잡고 그걸 정복해라. Prior to facing all these hardships, grab hold of the covenant and conquer every one of them. 그게 복음 언약입니다. That is the covenant of God. 하나님 계획은 안 바뀌어요. 노예로 포로로 속고 가야 돼 왜냐? And God's plan is unchanging. We have to go into slavery, captivity, and colonization because people will not go into missions. 선교가 뭔지도 모르니까 허감 막는 거예요. People don't even know what missions are. It's all about blocking. 전 세계를 동시에 시공간 초월해서 무너뜨리는 허감을 막는 게 전도고 선교예요. It is evangelism missions that blocks all the disasters of the darkness covering entire world by transcending time and space. 안 가니까 보낸 거죠. Since people would not go, God forcibly sending them. God sent them. 그게 노예 포로 속국입니다. That is slavery, captivity, and colonization. 그 말은 이렇게 되기 전에 깨달고 언약 잡아라. Which means that prior to being taken as that, hold on to the covenant, realize that, and evangelize them. 이번 주간도 여러분이 언약을 붙잡고 굉장한 하나님의 축복을 누리는 시간 돼야 돼요. So as you hold to this covenant all week long, it is a time in which you will receive God's tremendous blessings. 어, 뭐 성전근 죽으러 온 여러 기도 시작하네. 그런 기도 그냥 하지 마시고요. 작정도 하게 함부로 하지 말고 세 가지부터 먼저 하세요. And as we are praying for the church construction, don't just rashly commit your offering. However, let's pray for holding on to these three things. 내가 평생의 기도 제목 해보게 될 나의 제목이 뭐냐? What is the prayer topic which I need to restore for my entire life? 이거 놓고 기도하세요. May you pray for that. 하나님 응답 먼저 주실 겁니다. God will answer you first. 이 언약 잡은 렘 통해서 잡으니까 하나님은 주시잖아요. Because God granted all the answers when the remnants held onto His covenant. 여러분의 가장 큰 문제가 뭐냐 이것이 나의 평생의 기도 제목으로 잡고 나는 하나님의 마지막 일을 하는 겁니다. What is your greatest problem? Hold onto God's covenant and really delve into the depth of the prayer and really stand as His witness. 그거 기도하세요. That's what you need to pray for. 예. 어떤 일이 벌어지 그 자고 한번 기도해 보시라. Just wait and see what's going to happen. Just hold on to it and pray. 가난하고 용감하게 싸우세요. 그 자고 기도하세요. And fight against all your poverty, all your powerlessness. 우리는 두려워할 이유 없습니다. 질병과 싸우세요. And there's no need for us to fear. Fight against all your diseases. 그 기도 제목 딱 붙잡아야 돼. And hold to that prayer topic. 두 번째는 뭐냐? 그러니까 첫 번째 기도는 성전 건조돼 설레야 돼요. The first is a prayer topic for church construction. The second is that you must be thrilled. 마음에 정말 이게 설렘이 없는 기도다. 그는 기도 아니에요. If there's no thrill or excitement in your heart, then that's not true. 그 말은 아직 못 깨달은 거래. That means that you have not fully realized yet. 그래서 예배 아는 사람은 예배 올때 설레이잖아요. 오늘 하나님 어떤 말씀을 내가 더 은혜 주시기 설레이잖아요. 그 예배 아는 사람이거든요. And those who know the mystery of worship, they will really come with a thrilling heart because they understand that what kind of word that God will grant to them. 그 어떤 분이 그러더라고 뭐죠? 이 자기들 부부는 결혼하기 전에는 그먼 길을요. And I heard the story that this one couple that they always walked all this long distance together. 그래도 막그 길이 너무 짧더래. 
And they said that back then they felt the distance was so short. 지금은 차 타고 가는데 길대. But these days they get into the car and the that distance seems to be too long. 그 이제 설레임이 없어진 거야. In other words, that part of excitement, that thrill has disappeared. 여러분 진짜로 발견한다면요, 그렇게 설레집니다. If you truly uncover it, then you will be thrilled. 야, 이 성전 건축을 놓고 우리 하나님 어떻게 기획을 역사하실 건가? How would God plan and really work upon this church construction? Really have a thrilling heart. 특히 여러분. 알고 계시겠지만 우리 인마누엘교는요 타 교단과 전 세계가 우리를 내다보고 있습니다. As you know, all other denominations, all the churches of the world, they are really attentively focusing on Emmanuel Church. 특히 여러분 유광수 목사 딱 전부 이렇게 불꽃 같은 눈을 쳐다보고 있습니다. And especially all of you, and especially Reverend You, with blazing eyes, they are paying attention to us. 네, 서울에는 이미 그래 승리했고요. 그그 그, 그 교회를 산다는 건 쉬운 일 아니요. And we already had victory in Emmanuel Soul Church because it was not easy for us to even have that church building. 우리가 사는데 왜 조단이 반대도 하고 있어요? When we tried to purchase the property, all other denominations tried to block us. 뭐뭐 뭐 CBS가 그 방송이 반대하는 메시지도 내보냈잖아요. Even a CBS the broadcast they tr- even sent out a message trying to stop us from purchasing the property. 두고 보면 알겠죠. They will know if they just wait and see. 겁내지 마세요. There's no need for you to fear. 음, 아주 설레임이셔야 돼요. You need to have this thrilling heart. 왜냐? 하나님이 하실 일을 아니까. Because you know the work that God will do. 성경은 그냥 기도한 두 번째는 뭡니까? So then what's the second thing? 지구상에서 처음으로 2, 3, 7 나라와 그 사람들이 치유 서비스를 만드는 시스템을 만들어내는 교회. For the first time on the face of the earth, it is a church that has a system of making all the people from the two, three, seven nations have the healing and raise them up as a summit. 그게 내가 동참하는 겁니다. 감사해야 돼요. And since we are all partaking in that tremendous work, you must be thankful. 세 번째 있습니다. There's a third thing. 후대 앞에. In front of our next generation. 완전히 복음 문화를 남기는 나의 발자취를 남기겠다. That I will leave behind my footsteps so that I will completely leave behind the gospel culture. 충격적인 거 알고 기도해야 돼요. Isn't it amazing? You need to know it and pray for it. 그래서 내 남은 생을 다 드려도 괜찮다 할 정도로 답이 나와야 돼요. You must come to the answer to the point where where that is fine even if I give my entire life for this work. 초대교회는 내 우리 혹시 죽어도 괜찮다는 답이 나와요. And the people of the early church they came to the answer even if I die this ministry must continue on. 그 사람은 이길 수 없는 거예요. And nobody could overcome such people. 이번 주간에 여러분 정말 하나님의 확실한 계획을 붙잡는 그런 주안 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. May be a leaf that you hold unto God. 하나님 sure. 감사합니다. God, we thank you. 우리에게 중요한 것을 깨닫게 해 주옵소서. Would you allow us to realize the most important thing? 풍랑의 의미를 깨닫게 해 주옵소서. Would you allow us to realize the meaning of this furious storm? 구원받은 자의 이유와 사명. Would also allow us to realize the reason and the mission of those who are saved. 어떤 위험한 일도 이길 수 있는 하나님의 언약을 주옵소서. Would you grant to us the covenant by which that we can overcome all hardships? 위험이 오기도 전에 능력을 갖추는 하나님의 사람들이 되게 해 주옵소서. May we all become the people of God who are equipped with your power so that we can win over even before meeting all these dangers. 예수 그리스도 이름으로. In Jesus Christ, we pray. Amen.